അസ്സലാമലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാബർകാത്തു ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളാൽ എഴുതപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതായത് ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടങ്ങളില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടങ്ങളില്ലാത്ത ആരുമില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ ഓർക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സങ്കടമോ ഒരു നഷ്ടമോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാം അത് ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടം ഓർക്കാനുള്ളവരുണ്ടാവാം ശാരീരികമായി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടാവാം ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അതേപോലെ തന്നെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ മരണമുള്ളവരുണ്ടാവാം അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവർ അവർക്കെന്നും താങ്ങാകുന്ന തണലാകുന്ന എന്നും അവർക്കൊരു ആശ്വാസമേകുന്ന ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഈ രൂപത്തിലുള്ള ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും മറ്റ് ദീനി അറിവുകളും ലഭിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അലഹമില്ല അലഹമുല്ലാഹിഹമ്മദൻ കസീറൻ തൊയ്യബൻ മുബാറക്കൻ ഫി അള്ളാഹുസല്ല അല മുഹമ്മദ് വാലി മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായ ചരിത്രമാണ് ഉഹുദ്യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ശരീരത്തിൽ മുറിവുകളും പാടുകളുമായിട്ട് സഹാബാക്കൾ തിരിച്ചു വന്നു മാരകമായ വെട്ടേറ്റവരുണ്ട് സാരമായ പരിക്കേറ്റവരുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രൂപത്തിൽ ഘോരമായ ഒരു യുദ്ധത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന സഹാബാക്കൾ അവരവർ വീടുകളിലേക്ക് പോയി ഭാര്യമാർ അവരെ പരിചരിക്കുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ മാരകമായ മുറിവ് ശരീരത്തിലേറ്റ് വളരെ വേദനയോടുകൂടി കിടക്കുന്ന അബൂ സലമ അറലി അള്ളാഹു താല അൻഹു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നു നബി സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ രോഗശയിൽ കിടക്കുന്ന അബൂ സലമ അറലി അള്ളാഹു താല അൻഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് ഭാര്യയുണ്ട് ഭർത്താവ് ഹുരിയുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റ മാരകമായ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ചില മുറിവുകളൊക്കെ ശരീരത്തെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാൻ റസൂല് കണ്ടു കണ്ട് നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ സന്ദർശനം നടത്തി തിരിച്ച് അബൂ സലാം അറലി അള്ളാഹു താല അനുഹുവിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ വാതിൽ കലത്തി നിൽക്കവേ ഉള്ളിൽ നിന്നും അബൂ സലാം അറലി അള്ളാഹു താല അനുഹു ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ എടുത്തേക്ക് പോയി തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃക്ക അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ തൃക്കരങ്ങൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു റസൂൽ അടച്ചു എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ദ്വാ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവെ അബൂ സലമക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നീ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് സന്തോഷമേകണേ അള്ളാഹ് എന്ന് ഒരുപാട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അബൂ സലമ അറി അള്ളാഹു താല അനുഹുവിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണിത് ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് നാം സഞ്ചരിച്ചാൽ നബ്സലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നുബൂവത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടം കുറച്ചു പേര് മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്ന് മക്കയുടെ ചിത്രം വളരെ പ്രയാസമേറിയതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനും സഹാബാക്കൾക്കും വളരെ വേദനാജനകമായ ദിനരാത്രങ്ങളായിരുന്നു ആ സമയം വെറും പത്താളുകൾ മാത്രം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ആ ഒരു സമയത്താണ് അബൂ സലമ എന്ന് പറയുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ദുൽ അസദ് എന്ന് പറയുന്ന സഹാബി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരലോടു കൂടി തൻ്റെ പ്രിയതമ ഉമ്മു സലമ റലി അള്ളാഹു താലാനെയും തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ചരിത്രം പിന്നെ ആ രണ്ട് ദമ്പതിമാരെ കൊണ്ട് വലിയൊരു കഥ തന്നെ ഒരു ചരിത്രം തന്നെ രചിക്കുകയായിരുന്നു ഹിന്ദ് എന്നാണ് ഉമ്മു സലമ റലി അള്ളാഹു താലാനുവിൻ്റെ പേര് അബു സുഫിയാൻ്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദല്ല അത് രണ്ടാമത്തെ ഹിന്ദ് ഉമ്മു സലമ റലി അള്ളാഹു താലാനുവിൻ്റെ ആദ്യ പേരും ഹിന്ദ് എന്ന അവർക്ക് ജനിച്ച സലമ എന്ന മകൻ്റെ പേരിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രം അവരെ വിളിച്ചത് അബൂ സലമ ഉമ്മു സലമ എന്ന് സാദുർ റാഖിബ് എന്ന് അറബികൾ ജനങ്ങൾ പേര് നൽകിയ ആ നാട്ടിലെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ഉദാഹരൻ്റെ അതായത് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ധാരാളമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുഖീറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ മകളാണ് ഹിന്ദ് ആളുകൾ സാദുർ റാക്കിബ് യാത്രക്കാരൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് കാരണം 
അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരും തന്നെ സ്വന്തം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം ആയിരിക്കണം എല്ലാവരും കഴിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ നിർബന്ധ ബുദ്ധി കാരണം ആരെങ്കിലും സ്വന്തം ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം അവരെ എന്താക്കും ചീത്ത പറയുമായിരുന്നു അതായത് ദേഷ്യം പിടിക്കുമായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഭക്ഷണം എല്ലാവരും കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് സ്വന്തം ഭക്ഷണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വിളമ്പാനും അതിൽ വലിയൊരു മഹത്വം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി കൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മു സലാം അറബി അള്ളാഹു തലഹയുടെ ഉപ്പ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത് സാദുർ റാക്കിബ് യാത്രക്കാരൻ്റെ ബാധേയം എന്നാണ് മുസ്ലിം അറബി അള്ളാഹു തലഹുവിനെയും അൻഹയെയും ജനങ്ങൾ വിളിച്ചത് സാദുർ റാക്കിബിൻ്റെ മകൾ എന്നായിരുന്നു അബു സലാം അറബി അള്ളാഹു തലഹ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കവേ തൻ്റെ ഭാര്യയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ഉമ്മു സലാമ അബു സലാമ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രണ്ടു പേർ ഒരു ദമ്പതിമാർ അവർ പിന്നീട് നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ചെറുതല്ല വളരെ പ്രയാസമേറിയിട്ടാണ് അവർ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും തരണം ചെയ്തത് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ദീനിന് വേണ്ടി ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് ശത്രുക്കളുടെ പീഡനം അധികരിച്ചപ്പോൾ അബിസീനിയയിലേക്ക് ഹിജ്ര പോയ ആദ്യത്തെ ഹിജ്ര അബിസീനിയയിലേക്കാണ് അബിസീനയിലേക്ക് ഹിജ്ര പോയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ളവരാണ് അബൂസലമയും ഉമ്മുസലമയും അവർ ഓടി ജീവനും കൊണ്ട് ഇസ്ലാമും കൊണ്ട് അവരുടെ ദീനും കൊണ്ട് ഈമാനും കൊണ്ട് അവർ ഓടി അബിസീനയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തോളം നജ്ജാഷി രാജാവിൻ്റെ കീഴിലാണ് അവർ ജീവിച്ചത് നജ്ജാഷി രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ നജ്ജാഷി രാജാവ് മുസ്ലിമുകൾക്ക് അവിടേക്ക് പാലായനം ചെയ്തെത്തി മുസ്ലിമുകളെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത് ചരിത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നജ്ജാഷി രാജാവ് അങ്ങനെ നജ്ജാഷി രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ ഇവർ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അറിവ് ലഭിച്ചത് മക്ക മക്കയിൽ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു തലഹും അതേപോലെ തന്നെ ഹംസത് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലീബും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് കുറച്ച് ശക്തി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവാം എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നിയത് അതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി തിരിച്ചു പോകാം കാരണം അവർ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് അബിസിന് കഴിയുന്നത് എന്താ പ്രയാസം എന്താ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സാമീപ്യമില്ലാത്ത പ്രയാസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും ആ ഹബീബിൻ്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഈമാനികമായ ആവേശം പകരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നല്ലോ എന്ന ഒരു സങ്കടം ആ ഒരു സങ്കടം അവരെ അലട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കേൾക്കലോടുകൂടി പെട്ടെന്ന് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവണം എന്ന വെമ്പലായിരുന്നു അവർക്ക് അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു അബൂ സലമയും ഉമ്മു സലമയും അതായത് അള്ളാഹു തലാഹുമ അവർ തിരിച്ചു മദീനയിലേക്ക് മക്കയിലേക്ക് പക്ഷെ മക്കയിലേക്ക് കാലുകുത്തവെ കാലുകുത്തലോടുകൂടി അവർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് വളരെ പ്രയാസമാണ് കാരണം ഉമർ റതി അള്ളാഹു താലാനും ഹംസ റതി അള്ളാഹു താലാനും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നറിയലോടു കൂടി ശത്രുക്കൾ അവർ മുമ്പ് ശിക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ മുമ്പ് പ്രതികരിച്ചതിനേക്കാൾ അവരുടെ പ്രതികാരവും ശിക്ഷാ നടപടികളും ശക്തി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വാർത്തയാണ് അവർ എന്താക്കിയത് മതി മക്കയിൽ ചെന്നെത്തുമ്പോൾ അവർ അറിയാൻ സാധിച്ചത് സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഇസ്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങളെല്ലാം പ്രധാന പ്രധാനികൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നറിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ദേഷ്യവും കോപവും അരിശവും കൂടി അങ്ങനെ ഇവരുടെ പ്രതികാരം അവർ ഇരട്ടിയാക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അബു സലാം അബൂ സലാം റതി അള്ളാഹു താൽ വീണ്ടും പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് മദീൻ മക്കയിൽ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു റസൂലിന് അനുമതി പ്രകാരം മദീനയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഹിജ്റ പോയി തുടങ്ങിയത് ആ ഹിജ്റയിലും മുൻപന്തിയിൽ അബൂ സലാം റതി അള്ളാഹു താലഹയും അനുഹവും ഉമ്മു സലാം റതി അള്ളാഹു താലഹയും ഉണ്ട് രണ്ട് പേരും മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി മറ്റൊരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് മുസലം അറബി അള്ളാഹു താലാനു അത് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിവരിക്കുന്നതിൽ എന്താണെന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കമായി അങ്ങനെ അബൂ സലാം അബർത്താവ് ഒരു വാഹനം സജ്ജീകരിച്ചു മദീനയിലേക്ക് പോകാനുള്ള അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും എൻ്റെ കൊച്ചുമകനും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കവേ മക്ക വിട്ടിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ഉമ്മു സലമ റതി അള്ളാഹു താലാനയുടെ ഗോത്രക്കാർ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് അവരെ അബൂ സലമയോട് പറഞ്ഞു അബൂ സലമ എന്തായാലും നീ ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കാരണം ഇവർ ഇസ്ലാമും കൊണ്ട് വിശ്വാസവും കൊണ്ട് ഇവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്
മറ്റുള്ള ഗോത്രക്കാരോട് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ശത്രുതയും അവർ വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബൂസലമയോട് പറഞ്ഞു അബൂസലമ നിക്ക് പോകാം പക്ഷെ നിന്റെ ഭാര്യ നമ്മുടെ ഗോത്രത്തിലുള്ള പെണ്ണാണ് അവളെയും കൂട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യയെ അബൂസലം അറബി അള്ളാഹു താലാൻ ഭാര്യ ഉമ്മുസലം അറബി അള്ളാഹു താലാൻ അനുഹുവിനെ അവർ പിടിച്ചു വെക്കാണ് ആ സമയത്ത് അബൂസലം അറബി അള്ളാഹു താലാൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെടാണ് കാര്യം ഭാര്യ വിറത്തിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അബൂസലം അറബി അള്ളാഹു താലാൻ്റെ ഗോത്രക്കാർ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഗോത്രക്കാരനായ അബൂസലമ എൻ്റെ ഗോത്രക്കാരനായ അബൂസലമയോട് നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ക്രൂരത കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും അത് വിട്ടു തരൂല കാരണം അവൻ്റെ ഭാര്യയെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏ നമ്മളും അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മകൻ സലമയെ മറ്റവർ പിടിക്കുകയാണ് അതായത് ഉപ്പാൻ്റെ പാർട്ടിക്കാരൻ ഗോത്രക്കാർ ഉപ്പാൻ്റെ ഗോത്രക്കാർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പറഞ്ഞു മോന് ഏറ്റവും അർഹമായിട്ടുള്ളത് വാപ്പാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോനെയും തരില്ല ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ ഉമ്മസല പറഞ്ഞ ഹുത്താഹ് പറയുന്നുണ്ട് മകനെ അവർ പിടിച്ചു മകൻ്റെ ഒരു കൈ അബൂസലം അറബി അള്ളാഹു താലാനുവിൻ്റെ ഗോത്രക്കാർ മറ്റൊരു കൈ ഉമ്മുസലം അറബി അല്ലാ ഗോത്രക്കാർ പിടിച്ചു വലിക്കാണ് മകൻ്റെ തോളിൻ്റെ സന്ധി ഇളകിപ്പോയി എന്ന് അദ്ദേഹം വലുത പറയുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം ശക്തമായി പിടിച്ച അവസാനം അബൂസലം അറബി അള്ളാഹു താലാനുവിൻ്റെ ഗോത്രക്കാരാണ് മകനെ കരസ്ഥമാക്കിയത് അങ്ങനെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ അബൂസലം അറബി അള്ളാഹു താലാനു ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സ്വന്തം ജീവനും കൊണ്ട് അബൂസലം അറബി അള്ളാഹു താലാനു ഓടുകയാണ് ഉണ്ടായത് മകൻ തൻ്റെ ഗോത്രക്കാരുടെ അടുക്കൽ ഭാര്യ അവളുടെ ഗോത്രക്കാരുടെ അടുക്കൽ അബൂസലം അറബി അള്ളാഹു താലാനു ആ സമയത്ത് ജീവനും കൊണ്ടോടി തൻ്റെ ഇസ്ലാമും കൊണ്ടോടി നോക്കിയ ചരിത്രത്തിൽ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് അബൂസലം അറബി അള്ളാഹു താലാനു പോയി മദീനയിലേക്ക് പോയി ഉമ്മുസലം അറബി അള്ളാഹു താലാൻഹ അവര് തൻ്റെ ഗോത്രക്കാരും പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് മകനെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഗോത്രക്കാരും പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് മകനെ വിട്ടുതരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് മൂസലം പറഞ്ഞ അള്ളാഹു താലാനു പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷക്കാലമാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ജീവിച്ചത് ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ വരും ഞാൻ വന്നിട്ട് ഈ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് കരയും എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ കരയും എൻ്റെ മകനെ ഓർത്ത് ഞാൻ കരയും അങ്ങനെ ആരും കാണാതെ ഒരു വർഷക്കാലം മുഴുവനും ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മൂസല മറബി അള്ളാഹു താലാനു പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മുസലം അറബി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം അത് ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ ആ സമയത്ത് അവർ പറയും എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇവർ എന്നെ തടങ്കലിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നെ വിടാതിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ഈ വ്യക്തി പോയിട്ട് മുസ്ലിം അറബി അള്ളാഹു താലാനുഹയുടെ ഗോത്രക്കാരോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പ്രമാണിമാരോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് എന്തിനാണ് ഭർത്താവില്ലാതെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെയും മകനെയും അകറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ത്രീയെ പെണ്ണിന് എന്തിനാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് വിട്ടൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർക്ക് അലിവ് തോന്നി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം കേട്ടോ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം ആരോരും ഇല്ലാതെ ദുഃഖഭാരവും ഏണ്ടിക്കൊണ്ട് ആ ആ സ്ത്രീ ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അനുവദിച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ നിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് എന്നെടുത്തെത്തി പക്ഷെ എൻ്റെ മകനെവിടെ എൻ്റെ മകനില്ലാതെ ഞാനങ്ങനെ പോകും അഥവാ ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയാലും എൻ്റെ ദുഃഖം ഒരിക്കലും തീരൂല കാരണം എൻ്റെ മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ട തീരാ ദുഃഖം എൻ്റെ മനസ്സിന് എന്നും വേട്ടയാടും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകൻ എനിക്ക് വേണം അങ്ങനെ അതേ വ്യക്തി അബൂസലമാർ അതി അള്ളാഹു താലാനുവിൻ്റെ ഗോത്രത്തിലേക്ക് പോയി അവരോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരുപാടായി അവർ പ്രയാസം സഹിക്കുന്നു ദുഃഖിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് മയപ്പെടുത്തി മകനെ അബൂസ ഉമ്മസലമാർ അതി അള്ളാഹു താലാനു ലഭിക്കുകയാണ് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അവർ കണ്ടുമുട്ടി ആ ഉമ്മ ആ സ്വന്തം മകനെയും കൂട്ടിയിട്ട് സ്വന്തം മകനെയും കൂട്ടിയിട്ട് മദീനയിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീങ്ങാണ് ഒന്നും ആരുമില്ല യാത്രക്കാരുമില്ല ഏ ഒറ്റക്ക് നമുക്കറിയാം മക്ക മദീന മക്ക മദീന ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ മൂന്നും നാലും മണിക്കൂറാണ് ആ സ്പീഡ് ബസ്സിൽ പോകുന്നത് അതേ സ്ഥാനത്ത് അന്ന് ഒരുപാട് സഞ്ചരിക്കണം ഒരുപാട് കാൽനടയാത്രയായി ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി സഞ്ചരിച്ചാലാണ് മദീനത്ത് ദിവസങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മദീനത്തെത്തുക അതും
ഹാജിമാർ ഉംറക്കാർ ഉംറ രണ്ടാം നമ്പർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സ്ഥലം തനീം എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ആ സമയത്താണ് ഒരു ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വരുന്നത് ഉമ്മു സലമാർ അതി അള്ളാഹു താലാൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സാദുർ റാഖിബിൻ്റെ മകളെ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ രാത്രിയിൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്കാണ് ഒറ്റക്കാണോ അതെ ഞാൻ ഒറ്റ കണ്ടാൽ കൂടെ ആരുമില്ല ആ സമയത്ത് അന്നേരം മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല അന്നേരം മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഉസ്മാൻ ബിൻ ഉസ്മാൻ ബിൻ തൊൽഹ ഉസ്മാൻ ബിൻ തൊൽഹ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തി കാഴ്മാലയത്തിൻ്റെ പാറാവുകാരനാണെന്ന് കാഴ്മാലയത്തിൻ്റെ പാറാവുകാരനാണ് താക്കോല് കാഴ്മാലയത്തിൻ്റെ താക്കോല് ഉസ്മാൻ ബിൻ തൊൽഹ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ഫത്തഹമക്കക്ക് ശേഷം ഫത്തഹമക്കക്ക് ശേഷം ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റബി അള്ളാഹു താല അൻഹുവിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഉസ്മാൻ ബിൻ തൊൽഹ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് നസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഫത്തഹമക്കക്ക് ശേഷം കാഴ്മാലയത്തിൻ്റെ താക്കോല് ഉസ്മാൻ ബിൻ തൊൽഹ റബി അള്ളാഹു താല അൻഹുവിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചരിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം ഈ സമയത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ തൊൽഹ എന്ന് പറയുന്ന ആ സമയത്ത് മുഷ്രിക്കാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മുസലാം അറബി അള്ളാഹു താല അനഹയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് നിന്നെ മക്കയിലേക്കാക്കാൻ ഞാൻ ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വരാം നിന്നൊരിക്കലും അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ ഞാൻ കൈവിടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉസ്മാൻ ബിൻ തൊൽഹ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി മുസലം അറബി അള്ളാഹു താല അനഹുവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുകയാണ് മുസലം അറബി അള്ളാഹു താല അനഹ് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും സൽസ്വഭാവിയും ഇത്രയും മാന്യനുമായ ഒരു പുരുഷൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴും എനിക്ക് വിശ്രമിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ഉസ്മാൻ ബിൻ തൊൽഹ ആദ്യം ഇറങ്ങി നടക്കും ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചാൽ നടത്തും മേൽ വഴക്ക് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് ആര് ഇരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം അറബി അള്ളാത്തവന് മോനിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നടക്കാറാണ് അങ്ങനെ ഒട്ടക ഒട്ടകത്തിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് നടക്കും മാറി നിൽക്കും അങ്ങനെ ഉമ്മുസ്ലിം അറബി അള്ളാഹു താലാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഒട്ടകത്ത് എന്താക്കും എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിയിടും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ദൂരെ പോയി മാറിക്കിടക്കും ഞാനും എൻ്റെ മകനും ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കും അങ്ങനെ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വരും ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കെട്ടയിക്കും ഞാൻ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കടിഞ്ഞാണം പിടിച്ച് ഒട്ടകത്തെയും കൊണ്ട് നയിച്ച് മുമ്പിൽ നടക്കും അത്രയും മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഉമ്മുസലം അറബി അള്ളാഹു താല അൻഹ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ മദീനക്ക് മുമ്പ് മദീനയിലെത്തുന്ന നുഖുബ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രദേശത്താണ് അബുസലം അറബി അള്ളാഹു താല അനഹു ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം ഉസ്മാൻ അബ് തൊലഹ പറയും ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ നിങ്ങൾ പോയി കാണുക ഞാൻ മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ അത്ര മതി മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് ഇരു സ്ത്രീയെ സുരക്ഷിതമായി അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രം ഉസ്മാൻ അബ് തൊലഹ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ പിന്നീട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു റബി അള്ളാഹു ആൻ കൊണ്ടുപോയാക്കി തിരിച്ച് നടക്കാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അവിടെ എത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് കേവലം കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്നൊരു അവസ്ഥ അതിനേക്കാൾ അത്ര അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയാക്കും ഇത് മദ് മുക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് അവ ദിവസങ്ങളോളം യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ ആക്കി തിരിച്ച് അതേ സ്പോട്ടിൽ മടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ഭർത്താവിനെ കണ്ട സന്തോഷം ഉമ്മുസലാം അറബി അള്ളാഹു താലാനു ഭർത്താവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീർ അവരുടെ കവിൽത്തടങ്ങളിലൂടെ ചാലിട്ടൊഴുകി അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം അവർ മദീനയിൽ തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ മദീനയിലേക്ക് ജീവിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു റസൂൽ സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളടക്കം മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ ചെയ്തെത്തുന്നത് അങ്ങനെ മദീനയിലുടെ ജീവിതം വീണ്ടും ഐശ്വര്യപൂർണമായി അവർ ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലേ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് അവർ കിടക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളും നമ്മളും തരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം നാളെ നാളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള നമുക്ക് നൽകാനിരിക്കുന്ന സന്തോഷത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് അക്ഷമരാവരുത് ഇന്നൊരു പ്രയാസമാണെങ്കിൽ നാളെ നമുക്കൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയുണ്ട് മുസലം അറബി അള്ളാഹു താലാൻഹും അബുസലം അറബി അള്ളാഹു താലാൻ
അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടങ്ങൾ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് നീ എനിക്ക് തരണമേ ഈ ഒരു പ്രയാസത്തിൽ എനിക്ക് സമാധാനം നൽകണേ എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലതിനെ നീ എനിക്ക് നൽകണേ എന്ന് നീ ചോദിക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് എന്ന് ഭർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അള്ളാഹ് റസൂൽ വന്ന് സന്ദർശിച്ചു അബു സലമ അള്ളാഹുത്താലാനോ എന്ന നേക്കുമായി ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂൽ ഒരുപാട് ദ്വാ ചെയ്തു അബു സലമക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് എനിക്ക് തരണേ അള്ളാഹ് എന്ന് പറയാൻ അവരുടെ ചുണ്ടുകൾ പ്രയാസപ്പെട്ടു കാരണം അബൂസലമയേക്കാൾ നല്ലൊരു ഭർത്താവ് എനിക്ക് എവിടെ ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ഹൈറായിട്ട് ഒരു ഭർത്താവ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ തന്നെ ആരാണ് കാരണം അത്രയും അത്രയും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ബദറിലും മുഹുദിലും രണ്ട് ഹിജ്രകളിലും പങ്കെടുത്ത മഹത്വമേറിയ ഒരു ഭർത്താവാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ആ ഭർത്താവിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ഭർത്താവ് എനിക്ക് ഇനി ആരാണ് വരാനുള്ളത് ഭൂസലമറലി അള്ളാഹു താലാൻഹ ഉമ്മുസലമറലി അള്ളാഹു താലാൻഹ ഒരു നിമിഷം ആ വാക്ക് പറയാൻ വഹ് ലുഫ്ലി ഹൈ റം മിൻഹ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലതിന് എനിക്ക് നൽകണേ എന്ന് പറയാൻ മടിച്ചു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് പറഞ്ഞൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസലം അറബി അള്ളാഹു താലാൻഹ ആ പ്രാർത്ഥന പൂർത്തിയാക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിന്നെ സംഭവിച്ചത് നബിസലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയ മുസലം അറബി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിൻ്റെ മരണശേഷമുള്ള ക്രിയകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു പോയി മുസലമാർ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അബൂബക്ര റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു കടന്നു വരുന്നുണ്ട് വിവാഹ അഭ്യർത്ഥനയുമായിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കാം കാരണം നാല് മക്കളുണ്ട് മുസലമാർ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു ഒരു പക്ഷേ പ്ര വിവാഹപ്രായവും പിന്നിട്ട് നാല് മക്കളുടെ ഉമ്മയായ മുസലമയെ ആര് വിവാഹം കഴിക്കും എന്ന ചിന്തയും നാട്ടിലുണ്ട് ആ സമയത്താണ് അബൂബക്ര റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു കടന്നു വരുന്നത് മുസലമയോട് വിവാഹാഭ്യർത്ഥനയുമായിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കാം കല്യാണം പക്ഷേ മുസലമർ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു അനുവദിച്ചില്ല രണ്ടാമതായി കൊണ്ട് അബൂബക്ക ഉമർ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു മുസലമർ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ വന്നു അവനിത് നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ മൂന്നാമതായി കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന വഹ്ലുഫ്ലി ഹൈ റം മിൻഹ നിനേക്കാൾ ഉത്തമനായ ഒരാളെ നൽകണേ എന്നാ വനിതയുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം അള്ളാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് മുസ്ലിമാർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിൻ അൻഹെ വിവാഹ അഭ്യർത്ഥനവുമായി വരുന്നത് ആ വനിത രോമാഞ്ച പൊളുകിതയായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഭാര്യയാവാനുള്ള വാക്യം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മു സലമ റലി അള്ളാഹു താലാൻഹെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ഓർമ്മകൾ വേദനിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ ബാക്കിയാക്കിക്കൊണ്ട് മുസലമർ അലി അള്ളാഹു താലാൻ ജീവിച്ച് തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഹിജറ അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് മുസലമാർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹ മരണപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഏറ്റവും അവസാനം മരണപ്പെട്ട ഭാര്യ അത് ഉമ്മു സലമ റലി അള്ളാഹു താലാഹനയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രാരാബ്ദങ്ങളും വരഞ്ഞ് മുറുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാലത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 ഘട്ടമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇന്നലകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളുകൾ സന്തുഷ്ടമാവാം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കുക എന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നല്ല വസ്തുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ പ്രയാസം നാളെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്ഷമയുടെയും നമ്മുടെ സഹനത്തിൻ്റെയും പ്രതിഫലം എന്നോടും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയേക്കാം നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയേക്കാം അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമ കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനുള്ള തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വാലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വ